எங்கெங்கும் ஆற்றியவர் அதையும் தாண்டி மிகச்சிறந்த மனிதர் என்கிற பெயருக்கு உரியவர் ஐயா திரு ஐசரி வேலன் அவர்கள் எழுந்து நின்று நம்முடைய மயில அஞ்சலியை அளிக்க வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன் ஒருவரை விட மிக பொருத்தமானவர் ஒரு யாரும் இருக்க முடியாது ஐசரி வேலன் அவர்களோடு அங்கில் நீங்கா இடம் பிடித்திருக்கிறார் அங்கிற்குரிய பெரியவர் ஐயா திரு ராஜன் அவர்களை உங்கள் அனைவரும் வரவேற்பிற்கு மத்தியிலும் அன்போடு அன்பிற்குரி இவர்களை அவன் வளர்த்த விதம் அவனோடு அவனுடைய மனைவி புஷ்பா ஐசரி வேலன் சிறு பிள்ளையிலிருந்து அவனை வளர்த்த விதம் பிறரிடத்திலே பாசத்தை காட்ட வேண்டும் பிறருக்கு ஏதாவது உதவி என்றால் அதனை உடனே செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த தமிழர் பண்பாட்டின் கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையான தர்மத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் ஐசரி வேலனும் என் அன்பு தங்கை புஷ்பா ஐசரி வேலனும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அதனின் மேலாக கடின உழைப்பை சொல்லிக் கொடுத்தான் ஏனென்றால் அவன் வாழ்நாளெல்லாம் கடினமாக உழைத்தவன் அவன் தேர்ந்தெடுத்தது நாடக கலை பத்தாம் வகுப்பை முடித்தவுடனே நான் எனக்கும் அவனுக்கும் பதினாலு வயதிலிருந்து தொடர்பு மாணவனாக இருந்தபோது அவனும் நானும் நட்பாக பழகினோம் பிறகு அவன் உறவுக்காரன் என்று தெரிந்தவுடன் உறவினனாக பழகினோம் அதற்கு பின்னாலே இறுதி காலம் வரை நட்பு உறவாகி உறவு உயிரானது நாங்கள் இரு உடல் இருந்தாலும் ஓர் உயிராகத்தான் இருந்தோம் அதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால் சில நேரத்திலே அந்த ஆன்மா சொல்லுமா ஒருவரை நினைத்தால் நாம் அது ஐந்து பத்து நிமிடத்தில் அவர் எதிர்ந்து வருவார் அது ஆத்மார்த்தமாக பழகுகிறவர்களுக்கு உள்ள குணம் அந்த அவன் இறக்கிற நாளுக்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னாலே அவன் நாகர் கோடியில் நாடை நடத்த வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் புரட்சி தலைவர் அவர்களின் செல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்தவன் அந்த கைத்தறி கண்காட்சி நடக்கிற போது ஊரெல்லாம் இரண்டு நாள் நாடகம் அவனுக்கு அந்த நாடகம் நடத்துவதற்காக நாகர்கோயில் ஆரம்பித்து திருநெல்வேலி வந்து விருநகர் வந்து பிறகு சேலம் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் அவன் புரோக்ராம் இதில் நாகர்கோயில் போக வேண்டியவன் அப்பொழுது எம்ஜிஆர் அவனுக்கு ஒரு வேன் கொடுத்திருந்தார் பிரச்சார வேன் தமிழ்நாடு பூராவும் எம்ஜிஆர் அதிமுக ஒரு கொள்கை பரப்பு செயலாளர் போலே அவனை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த வேன் நாடகத்திற்கு போகும்போது கூட தனது நாடக கலைஞர்கள் அந்த வேனிலேதான் ஏற்றிக்கொண்டு நாடு பூராவும் போவான் அப்படி நாகர் கோயிலுக்கு அந்த இதனம் நான் நினைக்கிறேன் எண்பத்தி ஆறா எண்பத்தி ஏழா என்று எனக்கும் ஞாபகம் இல்லை ஓராண்டு வித்தியாசம் இருக்கிறது இது அவன் இறந்தது பதினான்கு அவன் கிளம்பியது சென்னையிலிருந்து நாகர்கோயில் கிளம்பியது பதினொன்றாம் தேதி அப்படி நாகர்கோயில் கிளம்பியவன் நாகர்கோயில் போகவில்லை நேராக வண்ணாரப்பேட்டைக்கு வருகிறான் அந்த கடைசியாக என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு தோன்றியது என்னவோ நாகர்கோயில் கிளம்புவதற்கு முன்னாலே காலை மதியம் ரெண்டு மணிக்கு என் வீட்டுக்கு வந்து என்னோடு அரை மணி நேரம் பேசிவிட்டு நீ வா என்றால் நான் வந்து வேனிலே வரமாட்டேன் ஈரோடு நான் வந்து விடுகிறேன் ட்ரெயின்ல வந்துடுற நீ இந்த விருதுநகர் சேலெல்லாம் முடிச்சுட்டு வா என்று சொல்லி நானும் ஈரோட்டுக்கு டிக்கெட் எடுத்து விட்டேன் அது பதினேழாம் தேதி அந்த மே பதினேழாம் தேதி ஆனால் நாகர்கோயில் நாடகத்தை முடித்து திருநெல்வேலி நாடகத்தை முடித்து விருதுநகர் நாடகம் நடித்துக் கொண்டிருக்கிற போது அவர் எப்ப அந்த ஸ்லாப்டிக் காமெடி நம்முடைய சார்லி சாப்ளின் நம்ம இங்க சந்திரபாபு நடிப்பாரு அப்படித்தான் எதிர்வா முதிப்பா பிளாட்டிக் பண்ணுவான் சிரிப்பான் அழுவான் அவன் எழுதுகிற கதை அவனையே தான் கதை 
வசனம் எழுதுவார் அந்த பதவியில் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு காமெடியம் பண்றது ஹீரோ பண்றது வில்லன் பண்றது எல்லாமே அதில் இருக்கும் அப்படி வில்லகரில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்த நாடகத்தில் அவர் நடித்து எதிரி குதிக்கும் போது ஹார்ட் அட்டாக் அன்றைக்கு தான் நம்முடைய உயிர் பிரிந்தது ஆக பதினொன்றாம் தேதி என்னை பார்த்து விட்டு சென்றவன் பதினான்காம் தேதி முடிந்தது கடைசியாக அவனுக்கு பார்க்க தோன்றியது குடும்பத்து பிள்ளையெல்லாம் பார்த்து வண்டியில் ஏறியவன் வண்ணாரப்பேட்டை வந்து என்னை பார்த்து தாத்தா சொல்லிவிட்டு போனவன் திரும்பி வரவே இல்லை ஆனால் வள்ளுவருடைய குரலுக்கு ஏற்றார் போல எவ்வளவு பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது நான் கூட அப்படி இருந்தேனா என்பது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா எனக்கு அப்பா இல்லை நாலு வயசுல எங்க அப்பா இறந்துட்டார் அம்மா தான் என்ன காப்பாத்துச்சு எனக்கு துணை ஐசரி வேலந்தார் ஆனா அவங்க எடுத்த பிள்ளைகள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் தங்கத்தினும் மேலான தங்கங்கள் வைரத்தினும் மேலான வைரங்கள் பிறருக்கு பாசத்தை செலுத்துவது அன்பை செலுத்துவது பிறருக்கு கஷ்டம் என்றால் அவர்களுக்கு உதவி செய்வது அத்தனையும் நம்முடைய ஐசரி வேலன் ஐசரி கணேஷ் அவர் தந்தை என்ன நினைத்தாரோ அவர் நினைச்சதுதான் எனக்கு தெரியும் அவங்க அப்பா என்னென்ன வரணும் எப்படி ஆகணும் என்பதெல்லாம் நினைத்தாரோ ஒரு கல்வி கூடம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று என்னிடத்தான் கேட்டான் நீ மட்டும் ஒரு ஸ்கூல் நடத்துற எனக்கு ஒரு நர்சரி ஸ்கூல் ஆரம்பித்து கொடுக்க மாட்டையா என்று என்னை செல்லமா கேட்டான் அவனை அழைத்துக் கொண்டு ஒரு இடம் பார்க்க போனேன் அப்போது ஐசரி கணேஷுக்கு பதினாறு இல்ல பதினேழு வயது இருக்கும் அதே அவன் அப்ப ஒரு டப்பா கார் வச்சிருந்தான் அந்த கார் ஒரு மாறி கலரே வித்தியாசமா இருக்கும் அதுல என்னை என்னை ஏற்றி கொண்டு ரொம்ப பார்க்கும் இடம் பார்த்தோம் அந்த இடம் சரியில்லை அத வேணமச்சான் இந்த இடம் சரியில்லை வேற இடத்துல ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு கொடுக்கறேன் என்று சொன்ன உடனே ஆறாவது மாசத்தில் அவனுக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்தாரு என்றார் ராதாகிருஷ்ணாகர் ஆர் கே நகரில் எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்துட்டார் எம்எல்ஏ ஆயிட்டான் எம்எல்ஏ ஆனவனே மந்திரி ஆயிட்டான் ஆர் எம் வீரப்பன் அறநிலத்துறை அமைச்சர் துணை அமைச்சர் ஐஸ்வர்யர் பல நல்ல காரியம் பல நல்ல காரியம் பல கோயில்களுக்கெல்லாம் ஆரம்பியின் அனுமதியோடு நாங்கள் ஐஸ்வர்ய வேலை ஒரு ஒரு கோயில்கள் தான் வளர்த்து விட்டது விளக்கேற்ற வைத்ததெல்லாம் ஐஸ்வர்ய வேலை செய்தது அவன் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது கடின உழைப்பு கடின உழைப்பு எம்ஜிஆர் எப்படி செல்ல பிள்ளையாக ஐசரி வேலனை வளர்த்தாரோ அதை போல இன்றைக்கு அந்த எம்ஜிஆர் செய்த நல்ல காரியம் கொடைவர்கள் தன்மை அத்தனையும் அவங்க அப்பா கொடுத்த அந்த சீதனமாக ஐசரி கணேஷ் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் யார் என்ன உதவி கேட்டாலும் இல்லை என்று சொல்வதில்லை ஒரு முறை ஒரு பதினைந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால இதே மாதிரி விழா நடக்கல ஐசி கணேஷ் நடத்தல நான் ஒரு நாள் பத்திரி பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால சொல்றேன் இந்து பேப்பர் பார்த்தா விளம்பரம் ஐசரி வேலன் நினைவு நாள் தந்தி பார்த்தா தினமணி தினபத எல்லாத்திலையும் பத்திரி விளம்பரம் கொடுத்திருந்தான் ஏறக்குறைய அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல செல்வாய் நான் தான் அன்னை ஈவினிங் தான் நான் பார்த்தேன் கணேஷ் என்ன கணேஷ் பண்ற பத்திரிக்கு விளம்பரம் கொடுத்துட்டு விட்டா எப்படி இந்த அவங்க அப்பா யாரை விரும்பினான் எந்த நாடக நடிகர்களை அவன் உயிராக மதித்தானோ அந்த நாடக நடிகர்களை அவன் நினைவு நாளில் அழைத்து அவர்களுக்கு விருந்து படைத்து எல்லாருக்கும் வேட்டி செலக்கூடு அதுதான் அவருக்கு செய்கிற நன்றி மாமா ஒன்னே செஞ்சுடலாம் மாமான் அப்பதான் நடிகர் சங்கத்தில் முதல் விழா இந்த நினைவாஞ்சி விழா நடத்தி விருந்து படைத்து எல்லாருக்கும் வேட்டி சேலை கொடுத்து பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக விடாமல் தொடர்ந்து மேலும் மேலும் சிறப்பாக்கி வருவது நம்முடைய ஐசரி கணேஷ் பிள்ளைகளுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விடா முயற்சி கடின உழைப்பு என்னுடைய செல்வி ஆகட்டும் மகாலட்சுமி ஆகட்டும் இன்னைக்கு ஐசரி கணேஷ் ஆகட்டும் உழைப்பு 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 கடின உழைப்பு அவருடைய வளர்ச்சி பூராவும் அவர்கள் கடின உழைப்பால் வந்தது அவனுக்கு கிடைத்த மருமகன் அற்புதமான மருமகன்கள் எங்க மகாலட்சுமியின் கணவன் கமலக்கண்ணன் அது ஒரு அந்த அம்மாவுடைய சித்தப்பா புள்ள ஆனா இன்னொரு டாக்டர் அருண் அருள் செந்தியுடைய கணவர் அதுவும் டாக்டர் அந்த பிள்ளை கடைசி பிள்ளைய கணேஷ் கஷ்டப்பட்டு ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய உதவியோடு டாக்டர் ஆக்கினான் அவர்கள் மருத்துவத்துறை சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஆக மருமகளும் மருமக்களும் நல்ல இன்னொன்றை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று என்னுடைய ஐஸ்வர்ய கணேஷ் பெறுகிற வெற்றியின் துணை பின்னால் அவருடைய மனைவி ஆர்த்தி கணேஷ் நானும் கடலூர் ஒரு மீட்டிங் போனோம் காலேஜ் மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்ல ஐஸ்வர்ய கணேஷ் பேச சொன்னாங்க அவங்க பேசும்போது என்னுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் என் மனைவி எனக்கே என்ன நடக்குது கல்லூரியை தவிர மற்ற பள்ளிகளில் என்ன நடக்கிறது தெரியாது அத்தனையும் என் மனைவி தான் ஆர்த்தி தான் என்று ஒரு ஒரு மனைவி எப்படியெல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள் என்பது அன்றைக்கு நன்றியோடு சொன்னான் அதை உடனே வந்து நான் ஆர்த்தி கிட்ட சொன்னேன் அம்மா உன்னை போயிருந்து பாராட்டுறாமா என்று சொன்ன அப்படி இருக்க வேண்டும் கணவன் மனைவி என்றால் எங்கள் கமல கண்ணன் மகாலட்சியும் போல அருளும் செல்வியும் போல ஐஸ்வரி கணேஷும் ஆர்த்தியும் போல எங்கள் ஐஸ்வரி வேலனும் புஷ்பா ஐஸ்வரி வேலனும் போல வாழ்கிற குடும்பங்கள் அத்தனையும் தழைத்தோங்கும் மகிழ்ச்சியால் தழைத்து நிற்கும் அப்படி ஒருவரை ஒரு விட்டுக் கொடுத்து வாழ்கிற ஒரு குடும்பம் மற்ற எல்லாருக்கும் எரிந்து காட்டாக விளங்குகிற ஒரு குடும்பம் இன்றைக்கு தந்தையுடைய பெருமையை நினைவு ஆண்டு தோறும் வீட்டில் பூஜை போட்டு நடத்தலாம் ஆனா இந்த ஐஸ்வரி வேலன் விரும்பிய அந்த நாடக நடிகர்கள் திரையுலக நடிகர்கள் அத்தனை பேரும் அழைத்து நினைவாண்டிலே கலந்து கொள்ள வைத்து அவர்களுக்கு நல்ல உணவு கொடுத்து உடை கொடுத்து மகிழ்ச்சியாக அவருடைய நினைவு போற்றுகிற நிகழ்ச்சியை ஆண்டு தோறும் செய்து வருகிற எங்கள் வீட்டு பிள்ளை ஐஸ்வரி கணேஷ நான் பாராட்டுகிறேன் இன்றைக்கு அவன் வளர்ந்திருக்கிற அந்த கல்லூரிகள் உயர்நிலை பள்ளிகள் மேல்நிலை பள்ளிகள் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு கல்வியை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அப்படி கல்வி சேவையும் சிறந்து செய்கிற எங்கள் ஐஸ்வரி கணேஷ் இன்றைக்கு சினிமா துறையிலேயும் வெற்றி கொடி நாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் அந்த போகம் தேவி போன்ற படங்களையும் எடுத்தபோது இப்பொழுது ஏகேஜி என்கிற ஒரு படத்தை எடுத்து மிகப்பெரிய சாதனையாக தமிழ்நாட்டிலே வலை வந்தது எல்கேஜி படம் அதிலேயும் அவங்க அப்பா இருந்தா எனக்கு என்ன பண்ணிருப்பானோ அதை என் பிள்ளைக்கு பண்ணியிருக்கான் ஐஸ்வரி கணேஷ் என எல்கேஜி படத்தோட டைரக்டர் என்னுடைய முதல் மகன் கே ஆர் பிரபு யாருமே அவன் பதினஞ்சு வருஷமா ட்ரை பண்றான் என் பணம் வேணாம் உங்க படத்தில் நான் பணத்தில் நான் படம் டைரக்ட் பண்ண மாட்டேன்ட்டான் பதினஞ்சு வருஷமா அலையிறான் சினிமா உலகத்தில் யார் விட்டியோ நான் கே ராஜுடைய மகன் சொல்ல மாட்டான் ஆனா அவனை அழைத்து என்னுடைய ஐஸ்வரி கணேஷ் எங்க மாமா பையன் இவ்வளவு வருதான கூட வச்சுக்கிட்டு எல்கேஜி பட டைரக்டரா கொடுத்தான் அது அதுவும் எதுல இதுதான் முதல் படம் வேல்ஸ் அப்பா பேர் வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் முதல் வெற்றி படம் எல்கேஜி அடுத்து பல படங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு கோமாளிகள் ஒரு படம் எடுக்கிறார் இப்ப மூணு ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு ஆக இன்றைக்கு சினிமா துறையிலும் ஐஸ்வர்ய வேலனுடைய மகன் முதன்மை பெற்று விளங்குகிறார் என்பதிலே மகிழ்ச்சியாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐஸ்வரி வேலன் வெறும் நடிகர் மட்டும் நினைக்காதீர்கள் அவர் ரெண்டு படம் எடுத்தான் ஒன்னு காணலுக்கு கரையேது இன்னொன்னு நான் நன்றி சொல்வேன் நான் நன்றி சொல்வேன் எடுக்கும் போது அவன் எம்எல்ஏ காணலு கரையேது இருக்கும் போது எம்எல்ஏ இல்லை அப்ப எம்எல்ஏ தான் ரெண்டு படம் எம்எல்ஏ இருக்கும் போது தான் எடுத்தான் ஆக அந்த படம் சுமாராக இருந்தது ஆனா அப்பா கல்வித்துறையில் விரும்பினார் என்பதற்காக இன்றைக்கு பல்கலைக்கழகம் கலைத்துறையிலே அப்பா படம் எடுக்க விரும்பினார் தயாரிப்பாளர் ஆனார் என்பதால் அவர் இன்றைக்கு அந்த அப்பாவுடைய வழியை தயாரிப்பாளராக படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல எனக்கு என்னுடைய எண்ணம் அது அவன் எப்படி முடிவு பண்ணாலும் சரிதான் நம்முடைய தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் தலைவராக இருந்தார் அப்பொழுது தேர்தல் நடத்தவில்லை மூன்றாம் நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் தேர்தல் நடக்கல உடனே ஐசரி கணேஷ் எம்ஜிஆரின் அனுமதி பெற்று எம்ஜிஆர் என்று சொல்லிட்டு தான் எம்ஜிஆர் அனுமதி கொடுத்ததால் தான் ஐயா எலெக்ஷன் நடக்கல நான் ஒரு உண்ணாவிரதம் உட்கார போறேன்னு நடிகர் சங்கத்துக்குள்ள தலைவர் அவர்களே தேர்தல் நடத்தங்கள்னு ஒரு உண்ணாவிரதம் அதுல அந்த சேலம் சுந்தரம் இந்த ராமன் எல்லாம் இருக்கானுங்க எல்லாம் அந்த உண்ணாவிரத்தில் உட்கார்ந்துவாங்க 
முதல் எலக்ஷன் அப்பதான் ராதார் அப்புறம் எஸ் எஸ் ஆர் என்ன பண்ணாரு எலக்ஷன் அறிவிச்சுட்டார் பெருந்தன்மையா அவரும் எலக்ஷன் அறிவிச்சாரு அந்த எலக்ஷன்ல ராதாரவி ஐசரிவேல ரெண்டு பேர் தலைமைக்கு போட்டிட்டாங்க அதுல ராதாரவி ஜெயிச்சார் ஐசரிவேலன் கொஞ்சம் ஓட்டில் தோட்டார் அன்றைக்கு நான் ஐசரி கணேசன் நாசர் அவர்கள் கொஞ்ச நேரம் நாசர் கொஞ்சம் கேட்டா நல்லா இல்ல பேசுங்க இதை மட்டும் இதுவரைக்கும் நான் ஒன்னும் சொல்ல இதை மட்டும் ஐசரி வேலன் தலைவரா போட்டு போட்டான் ராதாரவர் ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன் எஸ் எஸ் ஆர் எலெக்ஷன் நடத்தாம அப்படியே ஒரு அஞ்சு வருஷம் போச்சு அப்ப எம்ஜிஆர் கிட்ட சொல்லிட்டு அனுமதி பெற்று ஒன்னா அவர் நான் உட்காந்தான் ஐசரி வேலன் அன்னைக்குதான் மனம் இவங்க அப்பா கிட்ட தெரியும் இவங்க அப்பா அனுப்பிச்சோம் சிவசூரியன் அப்பா அவர் இருந்தார் பொருளாளர்கள் உங்க அப்பா ஜெயிக்கிறார் ஏன்னா அந்த எலெக்ஷன் எம்ஜிஆர் அனுமதி பொறுத்து உண்ணாவது இருந்தார் அப்போ எலெக்ஷன் அறிவிச்சுட்டார் அவரும் பெருந்தன்மையா எஸ் எஸ் ஆரும் எலெக்ஷன் அறிவிச்சார் ராதா ரவி ஒரு ஒரு நூத்தி ஐம்பது ஓட்டில் ஐசரி கணேஷ் ஐசரி வேலை தோக்கலாம் இப்ப என்னுடைய எண்ணம் ஐசரி கணேஷ் அப்பா நினைத்ததையும் நினைக்காததையும் அவர் என்ன சின்ன சின்னதா நினைச்சாரோ நர்சரி ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு கூட என்ன கேட்டான் கணேஷ் தெரியும் ஒரு இடம் எல்லாம் பார்த்தோம் அந்த இடம் நல்லா இல்ல வேணாம் மச்சா இது வேணாம் வேற இடம் காட்டுங்க அதுக்குள்ள அவனுக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்துட்டார் எம்ஜிஆர் எம்எல்ஏ ஆயிட்டான் மந்திரி ஆயிட்டான் அதனால அந்த பள்ளிக்கூட ஐடியா விட்டுட்டான் அவன் தோணல அதுக்குள்ள அவன் வாழ்வு முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அதை ஒரு விதையாக வைத்து இன்றைக்கு ஆலமரமாக உருவாக்கி வைத்திருக்கிற பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஒரு இருபத்தைந்து லட்சம் ஆயிரம் குழந்தைகள் படிக்கிற கல்விக் கூடத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்பாவினுடைய விதை போட்ட விதை அதே போல அவர் ரெண்டு படம் எடுத்தார் நான் நன்றி சொல்வேன் அப்ப எம்எல்ஏ அப்புறம் காங்கிரஸ் கரையது ரெண்டு படம் அது அவரை சக்சஸ் ஆகல ஆனால் அதை மனதில் வைத்து அப்பா ரெண்டு படம் செய்வீர் ஆயிட்டார் இன்னைக்கு சினிமா உலகம் கெட்டு போயிருக்கிற காலத்தில் சினிமா செழிப்பா இல்லை ஆனா இந்த காலத்தில் ஏடிஎம் கூட படம் எடுக்கல கோடி கோடியா சம்பாரிச்சுங்க இன்னைக்கு அப்பா இன்னைக்கு தயாரிப்பாளர் வந்தாரு இன்னைக்கு ஏறக்குறைய ஐந்து படங்கள் இன்றைக்கு இந்த கஷ்ட காலத்தில் நடக்கிற ஒரே இது வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் ஐசர் வேலின் பெயரால் விளங்குகிற ஐசர் கணேஷ் நடத்துகிறது இன்னைக்கு அஞ்சு படம் நடந்துட்டு நினைச்சு பாருங்க எத்தனை தொழிலாளர் எத்தனை ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நம்முடைய சகோதரிகள் சகோதரிகள் வேலை வாய்ப்பு பல ஆயிரம் பேரை காப்பாற்றிருக்கிறார் அவருடைய கல்லூரி பள்ளியில் மட்டும் எழுபத்தஞ்சா ஏற்கனவே ஆறு ஆயிரம் பேர் வேலை பார்க்கிறார் அவர் எடுக்கிற படத்தில் டெய்லி ஐநூறு பேர் அறுநூறு பேர் வேலை பார்க்கிறார் என்னுடைய படம் மகன் டேரக்ட் பண்ண அவருடைய படத்தில் எல்கேஜியில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரஷ் முந்நூறு பேர் நானூறு பேர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு சிங்க இருப்பாங்க அந்த படத்தில் தான் நம்முடைய ரிட்டிஷ் இது ஐசரி கணேஷ் குள்ள நன்றி உணர்வ பாருங்கள பிரிட்டிஷ் வந்து ஐசரி கணேஷ் ஒன்றும் பண்ணிடல ஆனா ஒரு தம்பி மாதிரி பழகினார் ஒன்னு ஐசரி கணேஷ் வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்தார் பிறகு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டார் பிறகு ஐசரி திடீர்னு நினைக்கிறான் என் மகனும் ஆகிய பாலாஜியும் ஆனா இந்த கேரக்டர் ரிட்டிஷ் போட்டா நல்லா இருக்கணும் ஒன்னு ஐயோ ரிட்டிஷ் தான் போடணும் அப்படின்னு கம்பல் பண்ணி ரிட்டிஷ கொடுத்து எப்ப இந்த ரேஷன் நடிக்கிற ரிட்டிஷ் ஒன்னு எனக்கு போன் போட்டு அண்ணே எனக்கு ஒரு நல்ல வருஷம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க உங்க பிள்ளைய கேளுங்க அண்ணே அட போப்ப என் பிள்ளையோட நான் பேசுறதே இல்லை நீங்க கணேஷ கேட்டுங்க அவனும் என் பிள்ளை தான் அவனு ரிட்டிஷுக்கு ஒரு அற்புதமான வருஷம் கடைசி காலத்துல ரிட்டிஷுக்கு யாரோட ஒரு இணைப்பு உயர்வு வந்ததுன்னா அதுக்கு அனுசரி கணேஷ் தான் காரணம் வேற யார் அவர் வேற படமும் நடிக்கல மாட்டேன்ட்டார் அவருடைய கொள்கை வேற ஆனா அவரையே அழைத்து இந்த படத்தில் நடிக்க வச்சு மிகப்பெரிய பேர் எல்லா பத்திரையும் பாராட்டிச்சு அந்த சகோதரருக்கு இன்றைக்கு ஒரு நினைவாஞ்சலி அவரோட ஆயிரம் பேர் பழகாங்க யாரோ அடுத்து அவருக்கு நினைவாஞ்சல் நடத்த போறோம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா இதுவரைக்கு எல்லாம் முதல் எண்ணம் தோன்றியது நம்முடைய ஐசரி கணேஷுக்கு அது எல்லாவற்றையும் மறக்காமல் நன்றி உணரோடு என் நன்றி கொண்டார்க்கும் உயிருந்தா உயிரில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகக்கு என்று வள்ளுவன் சொன்னான் ஆக நன்றி செய்தவங்க செய்யாதவங்க எல்லாரையும் இன்றைக்கு பாதுகாப்பது உதவி செய்வது நம்ம ஐசரி வேலனின் குடும்பத்தில் பிறந்த ஐசரி கணேஷ் 
அவன் இன்னும் நலமாக எங்க ஐசரி வேலன் நாற்பத்தி ஐந்து இதே பாருங்க வெட்டினேன் ஐசரி வேலன் இறக்கும் போது நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு மே மாதம் பதினாலாம் தேதி அவனுக்கு எனக்கு ஆறு மாசம் தான் வித்தியாசம் அவனும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவன் டிசம்பர் நான் ஏப்ரல் பன்னெண்டு அவன் மந்த் பன்னெண்டு பல வகையில நாங்களும் அவனை ஒத்து போவோம் இந்த பிள்ளைய இந்த ஐசரி வேலை கணேச தியோர் திருவச்சூர்ல தியோர்ல கார்பரேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஐசரி குடும்பம் அந்த கார்பரேஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறந்தவன் தான் இன்றைக்கு எத்தனை பெரிய கல்லூரியும் பல்கலையில் நடத்துகிற ஐசரி வேலன் எதுக்கு சொல்றோம்னா இப்ப நம்ம இப்படி இருக்குமே நாளைக்கு வளரமான் யாருமே நினைக்கூடாது எங்க ஐசரி கண்ணீர் தான் அதுக்கு உதாரணம் உழைத்தால் நேர்மையாக உழைத்தால் விடாமுறைப்போடு உழைத்தால் எல்லோரும் முன்னுக்கு வரலாம் என்கிற ஒரு பாடமாக விளங்குபோன் ஐசரி எனை ஆக அந்த நிலையிலே இன்றைக்கு எல்லோருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஒரு பழகிய நன்றி ஒரு படத்தில் நடித்தாரு அந்த நன்றி அதுல இன்னொன்னு சம்பளமே நானே அனுப்பார் அவர் கொடுக்க தயாரா இருந்தாரு இல்லைன்னா நம்ம படாது எனக்கு சம்பளம் வேணாம் அப்படின்னு ரித்தி சொல்லிட்டாரு ஐஸ்வரி கணேசன் ஆக அந்த அளவுக்கு ஒரு கூட பிறந்த தம்பியாக நினைத்து அப்பாவை நினைவினால் என்று அந்த தம்பியையும் சேர்த்து ஒரு உறவாக்கி கொண்ட இந்த ஐஸ்வரி நீ மிகவும் வாழ்க எப்பா நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு இறந்து போனா அந்த குறைகால வயசு உனக்கு சேரும் கேட்டுட்டான் அவன் வாழ வேண்டியது எங்களுக்கு தொண்ணூறு வயசு அந்த வயசு சேர்த்துட்டான் எங்க ஐஸ்வரி கணேசி ஏன்னா உரல்தான் நல்லது செய் நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஒன்னே அது சொல்ல நான் என் கடமை என் ஆர்த்தி கூட விரும்பும் சார் என் செல்வி கூட விரும்பும் என்னாலும் சார் நாச சார் என் கமல கண்ணன் கூடவே இருப்பான் இவனுக்கு அவனுக்கு என்ன போட்டி வரும்னா எங்க ஐஸ்வரி வேலைக்கும் கமல கண்ணன் கூடவே இருப்பான் படம் எடுக்கும் போது அவன் ஏதாவது இவன் தப்பு பண்ணா திட்டுவான் ஏதாவது ஐஸ்வரி கண்ணன் வேலை இவனை திட்டுவான் திட்டுவான்னு இருப்பான் ஒண்ணுமே பேச மாட்டான் தேடா பயம் யார மாமனார பயமா அவன் சீரியஸா திட்டுவான் சிரிக்க மாட்டான் வருத்தப்பட மாட்டான் மெதுவா ஸ்லோ மோஷன்ல தேடா பயம் தாவது போயிட்டே இருப்பான் ஒண்ணு என்கிட்ட கட்டுவான் பாருமிட்டான் பாரு என்ன திட்டு போற பாரு நான் தான் மாட்டிக்குவேன் இடையில இல்லையில குடும்பத் தலைவர் தான் உன்னால நான் தான் மாட்டிக்குவேன் நான் பஞ்சாயத்து தலைவர் அந்த ஆக அப்படி எல்லாரும் என்ன சொன்னா சார் அவங்க அப்பா எவ்வளவு சொத்து வச்சிருந்தா ஐஸ்வரி கணேசுல பெரிய ஆளா இருப்பாரு என்ன இந்த கொஸ்டின் ஏன்னா ஐஸ்வரி கணேசுடைய உழைப்பு பல பேருக்கு தெரியாது திட்டமிட்ட செயல் திட்டமிடுதல் சிந்தித்தல் திட்டமிடுதல் செயல்படுதல் மூணு தான் வெற்றி காரணம் அவங்க அப்பா இறக்கும் போது சார் இத சொன்ன ஏன்னா நம்ம குடும்பம் ஐஸ்வரி வேலையுடைய குடும்பம் வந்திருக்கீங்க அதனால இதை நான் ஓபன் பண்றேன் என் கணேஷ் கோச்சிக்க மாட்டான் அவங்கிட்ட ஒளி மாதிரியே கிடையாது ஐஸ்வரி வேலன் இறக்கும் போது ரெண்டு லட்சத்தி எழுபது ஆயிரம் ரூபாய் கடன் வைத்தான் எல்லாம் நினைச்சாங்க ஏதோ கோடி மந்திரியா இருந்தாரு கோடி கோடி இப்பத்தி மந்திரியா தான் இப்ப அதுக்கு மந்திரி கிடையாது அவன் அவன் எல்லாம் அந்த காமராஜ் வழி எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் நினைக்கணும் அப்ப ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் அப்போ வீடு அனாதையா குழந்தை எல்லாம் படிக்குது ஜெனரேஷன் பச்சை பார்த்து படிக்கிறான் செல்வி மகா எல்லாம் படிக்கிறாங்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க புஷ்பா ஒண்ணுமே தெரியாது உலகமே தெரியாது அப்ப ரெண்டு பேரும் புஷ்பா ஐஸ்வரி வேலனும் ஐஸ்வரி கணேஷும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கு ராமாவரம் போறாங்க போன உடனே அவர் அப்ப டெல்லி கிளம்பிட்டு இருக்காரு அப்ப தம்பி துறை கூட இருக்காரு பரமசிவம் அழகாங்க என்ன பேச வராது என்றார் தம்பி கொஞ்சம் அப்ப எம்ஜிஆர் கொஞ்சம் பேச்சு உடல் நலம் சரியில்லாத பேச்சு இருக்காரு அப்போ எம்ஜிஆர் கேட்டார் ஏன் அழகாங்க என்னன்னு கேளு அப்ப பரமசிவம் கிட்ட இருந்த இருக்க சொல்லி இவ்வளவு கடன் இருக்கு ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய் கடன் இருக்கு எப்படி அடைக்கிறோம் தெரியல அப்படின்னு அழுதாங்க ஒன்னே அஞ்சு என்ன சொன்னாரு அவங்க வீட்டுக்கு போக சொல்லு 
வீட்டுக்கு போக சொல்ல அப்புறம் பேசிக்கலாமே டெல்லி கிடந்துட்டார் உடனே அவங்க தம்பி பிற என்ன பண்ணிட்டார் கூட இருந்த இப்ப இருக்க அவர் தம்பி பிற அவர் கணேஷ் நீ நேராக டெல்லிக்கு வந்துரு நீ டெல்லிக்கு வந்துரு ஐயா சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே நான் உன்னை உள்ள அனுப்பிடுறேன் நீ அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் என்ன அடுத்த நாள் கணேஷ் டெல்லிக்கு சின்ன வயசு பதினாறு பதினேழு வயசு தான் டெல்லி கிளம்பி போயிட்டான் போன உடனே எம்ஜிஆர் சாப்பிட்டுட்டு வந்து உட்கார்ந்தார் தம்பி பிற நேராக உள்ள அனுப்பிட்டார் அவரு சின்ன பிள்ளை அங்க வந்தது புரிஞ்சல வேற கணேஷ் வந்ததுல கோவம் இல்ல சின்ன பிள்ளை நீ ஏண்டா டெல்லி வரைக்கும் வந்த அங்கேயே சொல்ல வேண்டியது தாண்டு அந்த கோவத்துல ஏன்னாரு இவன் அழ வந்துருச்சு உடனே இருக்கிற நிலையெல்லாம் சொன்ன என்னென்ன கடன் இருக்கு எப்படி எல்லாம் கடன் வச்சுட்டு போயிட்டார் அப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படியே கேட்டு தெரிந்த எம்ஜிஆர் பிஏ கூட்டு அதெல்லாம் எழுதி வாங்கினார் சென்னை வந்த உடனே மார்வாடி கடை ரசீத் யார் யார் கிட்டா கை மாற்று வாங்கியிருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கணேஷ் எழுதி ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ஒரு பிஏ கிட்ட கொடுத்தாங்க எம்ஜிஆர் டெல்லியில இருந்து வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு எடுத்து பணத்தை கையில கொடுத்துல அதுதான் எம்ஜிஆர் அதுதான் எம்ஜிஆர் உடனே எடுத்து கையில கொடுத்துல அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு தாசில்தாரை நியமிச்சு இதெல்லாம் சரியான பார்த்து வெளியே பண்ணுங்க ஒரு தாசில்தார் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போறாரு மார்வாடு கடை போறாரு ரசிக்க பாக்குறாரு ஆமா உண்மை இல்ல கடன் இருக்குன்னு திருப்பி ரிப்போர்ட் பண்றாரு ஆமையா அதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னாரு உடனே எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணாரு அதே தாசில்தார் விட்டார் கணேஷ் கிட்ட கொடுக்கல அதே தாசில்தார் விட்ட மூணு லட்சம் கொடுத்தார் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபது கடன் ஆனா எம்ஜிஆர் மூணு லட்சம் கொடுத்து அனுப்புறாரு அந்த தாசில்தார் ஒவ்வொரு இடமா போய் மார்வாடி கடையில பணத்தை அடிச்சு நகை எடுத்தார் கை மாத்தவன் நகையை கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு முப்பது ஆயிரம் ரூபாய் எம்ஜிஆர் மீதி இருந்தது அம்மா கையில கொடுத்தாரு ஐசரி கணேஷுடைய அம்மா கையில கொடுத்தாரு அதுதான் சார் அன்னைக்கு அவன் நெதலீடு மீதி எல்லாம் ஒழிப்பு சார் ஐசரி கணேஷோட ஒழிப்பு இன்னைக்கு மக இவ்வளவு பெரிய ஆள் இருக்குமா அவருடைய ஒழிப்பு செல்வி அருள் இவ்வளவு பெரிய ஆள் இருக்கு அண்ணன் எவ்வளவு ஒழிப்பு உழைப்பில் வளர்ந்த குடும்பம் என்பதற்காகத்தான் இதை சொன்னே தவிர ஐசரி வேதம் கடன் வைத்துவிட்டு போனான் சொத்து எதுவுமே வைக்கல இன்றைக்கு இருக்கிற நல்ல காரியம் அத்தனையும் தன் உழைப்பால் வந்த செல்வத்தை எல்லா மக்களுக்கும் எம்ஜிஆர் போலே செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு ஐசரி கணேஷ் அவன் யாரை தெரியுமா கால வணங்கினான் ஐசரி கணேஷ் அம்மா அப்பா தெரிஞ்சுங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுங்க காலையில் எல்லா சாமி கும்பிட்ட உடனே அம்மா அப்பா படம் அப்பா படத்துக்கு அப்புறம் எம்ஜிஆர் படம் பூஜை ரூமில் அப்பா படம் எம்ஜிஆர் படம் மீது சாமி படம் இருக்கும் எம்ஜிஆர் அப்பா எம்ஜிஆர் கும்பிட்ட உடனே அம்மாவின் காலை தொட்டு வாங்கி தான் இளைய கிளம்புறம் இனிக்கும் காலையிலும் நாளைக்கும் அப்படி தாயும் தந்தைக்கு பெருமை தேடி தருகிற ஒரு இளம் வயல் நம்முடைய வயசு கணேஷ் அவர் உங்கள் உள்ளத்திலே ஐசரி வேலை எந்த அளவுக்கு இடம்பெற்றிருக்கிறார்களோ அந்த அளவுக்கு எங்கள் ஐசரி கணேஷும் தொடர்ந்து உங்கள் உள்ளத்தில் இடம்பெற்றிருப்பார் ஆகவே அவர் புகழ் ஐசரி வேலின் புகழ் வாழ்க அவனோடு நான் ஏறக்குறைய முப்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் ஒன்றாக இருந்தோம் என்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஆக இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேரும் வருக வருக என சொல்லி எல்லோரையும் கடினமாக உதவுங்கள் பெற்ற தாய் தந்தைக்கு மரியாதை கொடுங்கள் வணங்குங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் நன்றி யாரும் மறக்கக்கூடாது அந்த நன்றியின் செயல்பாடு தான் ரித்தீஷின் புகழாஞ்சலியும் ஆகவே இத்தனையும் நடத்திய ஐஸ்வரி கணேஷ் நிலையில் வாழ்க்கை என வாழ்க்கை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு பழகி அவர் மனங்களில் எல்லாம் அன்பு மனத்தை பரப்பிய மறைந்த பிறகும் நம் மனங்களில் வாடா மலராக வீற்றிருக்கிற அந்த பெருமகனார்க்கு இப்பொழுது மேடையில் இருக்கிற பெருமக்கள் அனைவரும் மலர் அஞ்சலி செலுத்தும்படி அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றேன் மேடையில் இருக்கிற பெருமக்கள் அனைவரும் அங்கே மலர்கள் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் உங்கள் திருக்கரங்களால் அஞ்சலி செலுத்தும்படி அனைவரையும் கேட்டுக்
ஏன்னா அவருடைய நண்பர் ஐஸ்ரீ மாமாவுடைய நண்பர் நான் அப்படி பேச முடியாது ஏன்னா ஐஸ்ரீ மாமா குடும்பத்தை நானும் இருப்பேன் அதனாலதான் என்னால அவ்வளவு டெவலப்பா பேச முடியாது என்னுடைய தகப்பனார் நடிகர் கலைநாமல் சிவசூரியனும் மாமாவும் பெட்டை கோயில் துப்பாக்கி மாதிரி அவங்க அடிக்கடி வெளியூர் பயணங்கள் பிரச்சார நாடகங்கள்லாம் நடத்தி தங்களது தங்களது இன்னைக்கு இருக்கிற நாடக நடிகர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் நடிகர் சங்க இந்நாள் தலைவரும் நாளைய வேட்பாளருமான நாசர் அவர்களே மற்றும் அருமை வேந்தர் கணேஷ் உட்பட உள்ளிட்ட குடும்பத்தாருக்கும் அண்ணன் ராஜன் அவர்களுக்கும் என் அன்பு தம்பி உதயா மற்றும் இங்க வந்து அமர்ந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நாடக நடிகர் அண்ணன் தங்கையினர்களுக்கும் முதல்வர் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்ள வரப்போ நான் இங்க தருமத்தில் வந்து வந்தேன் ஆக்சுவலா உள்ள வரப்போ போட்டா இருந்தது எப்பவும் மாமா ஐஸ்வரி மாமாவோட போட்டா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு தம்பி ரித்திஷ்டுடைய போட்டாவும் கூட இருந்தது மேடைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா மாமாவுடைய போட்டாவும் இருக்கும் ரித்திஷ்டுடைய போட்டாவும் இருக்கு ராஜன சொன்ன மாதிரி ரித்திஷ் வந்து கணேசுக்கு பெருசா எதுவும் செய்யலன்னா விட நான் இந்த நட்பை எப்படி பாக்குறேன்னா இதெல்லாம் யாரால பண்ணணும்னா ஒரு நாடகார பயனால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த நாடகக்காரங்க எதுக்காக சொல்லுவாங்க நானும் ஒரு நாடகாரோட பயம் தான் இந்த நாடக நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் குறிப்பா அண்ணன் தம்பி மாதிரி ரொம்ப ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா கூட அண்ணன் மாதாண்டி தம்பி மாதான் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு பகுதி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த நாடகக்காரங்களுடைய உணர்வு பெறலாம் அந்த காலத்துல நீங்க இப்பயும் இருக்கு நடிகர் சங்கத்துல மூவாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வறுமையில தான் இருக்காங்க அந்த வறுமை நிலைக்கும் வறுமையிலையும் முத முதல்ல சகோதரர் கணேஷ் தான் அந்த நலிந்த நடிகர்களுக்கு மாதம் ஐநூறு ரூபா அது வந்து இப்போ ஆயிரம் ரூபாயா அதை ஆக்கி அது ஐநூறு பேரை கொடுத்துட்டுருக்காருன்னா இதெல்லாம் யாராலையும் செய்ய முடியாது இருக்கிறவங்களோட செய்ய முடியாது அது இல்லாமல் அவருடைய பிறந்த நாள் அவங்க தகப்பனுடைய பிறந்த நாள் போன்ற நினைவுகளில் நாடகாரங்களை ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்த்து அவங்களுக்கு உடை துணிகளாம் கொடுத்து அவங்க உடையே உட்கார்ந்து சாப்பிடுறது என்பது அதுதான் நாடகார பையங்கிறது அதான் குடும்பங்கிறது நான் ஒரு காலத்தில் இன்னொன்று படிக்கிறப்ப நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நானும் நாடகாரன் பையன் இன்னொன்னால சொல்றேன் அந்த வருஷம் அந்த நாட்கள ஏற்றவே பெரிய விஷயமா இருக்கும் நாடகாரர்களுக்கு அப்போ மாமா வந்து கணேஷ் ஐசுரி அவங்க வந்து எல்டம் போட்டல ரிகல்சல் நடக்கும் ராஜன் தெரியும் நினைக்கிறேன் நாடக ரிகல்சல் நடக்கும் ஒரு இருபது நாடக நடிகர் இருப்பாங்க அப்ப நாளா அங்க இருந்து அவங்களுக்கு பணி செய்வேன் என்ன பணி காசு ஊசி வாங்கி வந்து கொடுக்கறது நம்ம நாடகம் இப்ப இந்த லோகன்ன சுந்தரன்ன நிறைய பேர் பார்த்தேன் இவங்கெல்லாம் அவங்க நாடகத்தை நினைச்சு இருப்பாங்க அப்போ எதுக்காக இந்த நினைவு கொடுக்கறது சொன்னா அந்த நட்பு இன்னமும் அந்த நாடகக்காரங்க எங்க பார்த்தாலும் வெளியே அந்த சிரித்த முகத்தை விட மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க கணேஷ் வந்து பெரிதும் பாதி செய்கிறாரு தெரியாம நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு அவருடைய காலேஜ் பிரிய நிறைய பிரிவு இருக்கு சயின்ஸ் இருக்கு டாக்டர் காலேஜ் இருக்கு நிறைய பிரிவுகள் இருக்கு அந்த எல்லா பிரிவுகளையும் நடிகர் சங்கத்துல ஒரு பத்து பெர்சன்ட் இன்னைக்கு பள்ளியில படிக்கிற அந்த குழந்தை நாடக நடிகர் பள்ளி பசங்க படிக்கணும் அவருடைய கல்லூரியில தான் நாடக நடிகருடைய பள்ளியில படிச்சு இன்னைக்கு பட்டத்தை ஆகி எப்படியோ குழந்தைங்க தெரியாது அவர் போயிட்டு இருக்காங்க வேலை கொடுத்துறாங்க எனக்கும் தெரியும் நாடகம் <laughs> 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 நம்ம சுகந்தின்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க நடிகை சுகந்தி அவங்களுடைய பொண்ணு இன்னைக்கு வந்து டெப்டி கமிஷன் ஆஃப் பொண்ணு டெப்டி கமிஷன் ஆஃப் லேபர் ஏன் இன்னும் பசு சத்தியா உட்கார்ந்துருக்காங்களே யாருக்கு தெரியாது இவங்களுடைய முதல் பையன் நினைக்கிறேன் 
ஐஏஎஸ் போலீஸ்ல திருப்பதி பொறுத்து டெலிகாம் டெலிபோன் சர்வீஸ் சென்டர்ல ஆபீசரா இருந்தார் எனக்கு தெரிஞ்சு சரவணன் தான் என் கூட பொறுத்து நினைக்கிறேன் நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த நிலைமைகள் எல்லாம் இங்க வந்து நம்ம ஒன்னா பாக்குறப்ப தான் இந்த நிலைமைகள் எல்லாமே நமக்கு வருது மொத்தத்துல சொல்ல போனா நாடகக்கார குடும்பத்துக்கு கணேஷ் வந்து அதிகமா செஞ்சுட்டு இருக்காரு இன்னமும் அவர் அதிகமா செய்யணும் என்று இந்த நேரத்தில் எங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு அவர் புகழ் வாழ்க வாழ்க பால் தீவிரம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஒரு அறிவிப்பு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அனைவருக்கும் மதிய உணவுக்கும் நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நினைவேந்தலில் தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லும்படி அன்பிற்குரிய திரு உதயா அவர்களை அனைவர் சார்பிலும் அன்போடு அழைக்கிறேன் பற்றி பேசுறதுக்கு எனக்கு தகுதியும் இல்லை இந்த ஃபேமிலி தாங்க ஐசிஎஸ் அவருடைய ஃபேமிலி அவருடைய மாணவன் வேல்ஸ் கருத்துக்கள் பழகத்துல அவருடைய மாணவன் நான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அதுக்கப்புறமா தான் சினிமாவில் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேல்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாணவன் ஸோ அது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் ஸோ ஐசிஎன் பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு ரோல் மாடல் என் வாழ்க்கையில் என் லைஃப்பில் ரோல் மாடல் உழைப்பு என்ன உயர்வு என்னன்றது அவர் பார்த்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் என்னுடைய ரோல் மாடல் ஐசிஎன் ஐசிஎல் கணேசன் தான் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நடிகர் சங்கத்துக்கு அவர் பண்ண ஒரு விஷயங்கள் அதாவது ஆரம்பத்தில் இந்த பில்டிங் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஆரம்பத்தில் இந்த கடவை அரைச்சி கடவுளுக்கு அந்த லோன் கொடுத்து அந்த பில்டிங் டாக்குமெண்ட் எடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பில்டிங் வளர்வதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் ஐசியான தான் ஸோ அவர் தான் இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தால் எங்களுடைய உழைப்பு எல்லாம் இருந்தது நாசர் சார் மிக சிறந்த தலைமை நாசர் சார் காப்பி எல்லாரும் மிக சிறந்த தலைமையில் நாங்கள் ஒரு பிரிவு பூச்சி வந்து இருக்காங்க எல்லாருமே சேர்ந்து கொண்டு வந்தது தான் அதுக்கு ஐசிஎன் ஐசிஎன்ஐடைய பங்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மிக பெருசு ஸோ அவர் தான் இதுக்கு முன்னுரிமை காரணம் ஸோ இந்த நாடக நடிகை நாடக கலைஞர்கள் எல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ஸோ அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் அப்பாவுடைய ஐசிஎன் அப்பா ஆசீர்வாதங்கள் ஸோ எல்லாருக்குமே இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஜே கே ரிதீஷ் சார் ஜே கே ரிதீஷ் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருங்க நண்பர் சாகிறதுக்கு ஒரு நாள் கரெக்டாக நீங்கள் மறுநாள் முதல் நாள் எனக்கு ஒரு நாலு மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் அடிச்சார் ஃபோன் அடிச்சுட்டு இல்லை ஒரு நம்ம வந்து நாகர் சார்லாம் சூப்பராக பண்ணுறது காப்பி எல்லாம் பண்ணுறது எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஒரு சில சில ஆளுங்களை மட்டும் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் சொன்னார் ஸோ அவருடைய கனவுகள் நிறைவேறணும் அவருடைய ஆத்மா சார்ந்து வருகிறோம் நிச்சயமாக வந்து இந்த நிர்வாகத்தை அவர் ரொம்ப விரும்புகிறாரு ஐசி அந்த மாதிரி ஆளுங்க உள்ளே வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் வெளியிலேருந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு உள்ளே வரணும்னு என்னுடைய ஆசை அதுதான் என்னுடைய ஆசை நன்றி எல்லாருடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஐசிஎல் வேலன் தயாரிப்பாளரும் தான் படம் எடுத்துட்டான் படம் எடுக்கிறான் அவன் நடிகரா இருந்தான் இவரும் சீரியல் எல்லாம் பண்ணாரு அப்புறம் விட்டாரு வேணான்னு ஐஸ்வரி கணேஷ் படங்கள்ல என் படமே ஏழு படம் வச்சாரு அது வேணாம் இப்போ வேந்தர் ஆயிட்டாரு அது வேண்டாம் ஆனா வாரிசு ஒருத்த வேணும்ல ஐஸ்வரின் ஒரு சாதாரண நடிகர் இல்ல புரட்சி தலைவரால் போற்றப்பட்ட வாழ்த்தப்பட்ட ஒருவர் அந்த குடும்பத்தில் ஒன்று உருவாகணும் இல்ல ஆக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு கதாநாயகன் வருண் வருண் பாபா எங்க பேரன் தாடி கீடி வச்சு பயமுடுத்துறான்னு பார்க்காதீங்க இது சீர் என்ற ஒரு படத்தில் ஜீவா ஒரு ஹீரோ இவன் ஒரு ஹீரோ அந்த படத்துக்கு டேரக்டர் இவன் பாடி எல்லாம் டெவலப் பண்ணும் சொல்லி இந்த வேஷத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் பத்து நாளில் அது முடிய போகுது அது இல்லாமல் கோமாளிகள்னு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சினிமா பற்றி தெரிஞ்சவங்க தானே ஜெயம் ரவி ஹீரோ அடுத்த ஹீரோ இவர் ரெண்டு சொல்ல வரணும்டா அதுக்காக கூட வந்துட்டு போறியா சரி கூட வந்துட்டு போற ஹீரோ அப்படி சொல்லி இல்லாமல் சரி ஹீரோ வர்ற அதுக்கு முன்னால பப்பின்னு ஒரு படம் இந்து ஜெல் ஹீரோ ஒரு நாயும் ஒரு ரொம்ப அழகான அற்புதமான படம் அடுத்தது நான் ஒரு படம் பண்றேன் அதுல ஒரு ஹீரோ என் படம் தயாரிப்பிள்ளும் அவர் ஹீரோ சதானப்பா கைக்கு விடும் என்ன ஆர்த்தி வாக்குறுதி எங்க வாங்கலாம் பாருங்க அதனால எங்க குடும்பத்து வாரிசு ஐஸ்வரி வேலன் பேரை சொல்ல ஒரு வாரிசு அற்புதமா உருவாகிறான் அவன் இந்த நாட்டில் மிகப்பெரிய கதாநாயகனாகி எம்ஜிஆர் எல்லாம் எப்படி உதவி பண்ணார ஏழைகளுக்கு அதை இந்த குடும்பத்து சார்பில் எங்கள் ஐஸ்வரி கணேஷுடைய ஆதரவால் ஆசியால் செய்ய தயாராகிற உங்கள் ஆசி வேணும் அதுக்கு தான்
உங்க எல்லாருடைய ஆசையும் உள்ள வளருவான் நல்ல மனசு உள்ளவங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க அந்த குடும்பத்து மேல பாசம் உள்ளவங்க நீங்க வாழ்த்தனா அந்த பிள்ளை வளருவான் அதுக்காக தான் இவன் உங்க அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு கூப்பிட்டேன் அது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐசு யாருமே செய்யல ஐசுரி கணேஷ் நம்ம நாடக நடிகர்கள் ஏறக்குறைய இருநூறு பேருக்கு மாசா மாசம் நிதி வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கு நடிகர் சங்கத்து மூலமா ஏறக்குறைய ரெண்டு மூணு லட்சத்துக்கு மேல மாசம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இயக்குனர் சங்கத்துக்கு சின்ன திரை நிதி அப்படி ஏறக்குறைய ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் மாசம் ஒரு அஞ்சு ஆறு லட்சம் ரூபாய் மாசமான வீடுகளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற நம்ம சகோதரர்கள் வீடுகளுக்கு அந்த குடும்பத்து பிள்ளையா இருந்து அனுப்பி வச்சுக்கார் அது மட்டும் இல்ல காலேஜ் திறந்தா பள்ளிக்கூடம் திறந்தா பல கஷ்டப்படுற குடும்பத்துக்கு நடிகர் சங்கம் டைரக்டர் யூனியன் தயாரிப்பாளர் சங்கம் பெப்சி பெப்சி தொழிலாளர் எல்லாருக்கும் ஏறக்குறைய ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது முன்னூறு பிள்ளைகள் அந்த காலேஜில் ஹைஸ்கூல்ல சேர்ந்து பயன்பெறுகிறார்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்க இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ இருக்கு யாராவது செய்யறாங்களா ஆனா ஐசரி கணேஷ் ஐசரி வேலன் உருவாக்கி சென்றிருக்கிறான் எல்லோருக்கும் உதவி செய்ய நன்றி வணக்கம் சங்க தலைவர் அன்பிற்கு மரியாதைக்கு முறிய திரு நாசர் அவர்களை அன்போடு அழைக்க உணர்ச்சிமிகு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் ஐசரி வேலன் ஐயா அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய அன்பும் மரியாதையும் வள்ளுவர் திறமைகள் கூறிய மூவாயிரத்துக்கும் மேற்கொண்ட கருத்துக்களில் இரு பெரும் கருத்துக்கள் இங்கு மேடையேறியிருக்கிறது ஒன்று தந்தை மகனுக்கு காட்டும் கடமை அவனை அவயத்து முந்தியிருக்கச் செய்வது மகன் தந்தை காட்டுகின்ற கடமை இவன் தந்தை எண்ணூற்றான் கொள்ளணும் சொல் இந்த இரு மாபெரும் கருத்துக்களும் இன்று கம்பீரமாய் வீட்டிருக்கின்றன ஐசரி வேலன் ஐயா அவர்களோடு நான் பழகியதில்லை ராஜன் அண்ணன் சொல்ற மாதிரி பல பேர் கேள்விப்பட்டு நான் கேட்டது உண்டு ஐசரி வேலன் ஐயா எப்படி இருப்பார் என்ன குணத்தோடு இருப்பார் என்ன மனத்தோடு இருப்பார் என்பதை நான் ஐசரி கணேஷோடு ஒப்பிட்டு பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் தந்தையின் குணம் தான் பிள்ளைக்கும் இருக்கும் அவரோடு ஐசரி கணேஷோடு இந்த நடிகர் சங்கம் மூலமாக ஒரு பெரும்பயணம் இந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இருந்தாலும் முப்பது ஆண்டு கால பயணமாக எங்களுக்குள் இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கு நடிகர் சங்கம் கம்பீரமாய் நிற்கிறது என்றால் அவருடைய அஸ்திவாரம் தான் அவருடைய ஆலோசனைகள் தான் அவருடைய பொருளுதவி தான் அவர் இல்லாமல் இந்த கம்பீரமா இந்த கட்டிடம் எழுதியிருக்காது அது அதைவிட மிக பெருமை வாய்ந்தது அதைவிட நன்றி கூறப்பட வேண்டியது பணம் ஒவ்வொரு காக்கா சேர்த்து கூட நூறு வருஷத்துல கூட அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் கட்டிடலாம் ஆனால் என்னுடைய தம்பி கணேஷுக்கு நான் காலம் காலமாய் நன்றி சொல்ல வேண்டியது எனை என்னை சார்ந்த நாடக நடிகளுடைய வறுமையை போக்குவதற்காக கல்வி கண்ணை திறந்து விடுகின்ற ஒரு மாபெரும் பணியை செய்வதற்காக நான் என்னென்றும் நன்றி கூறிக் கொண்டிருக்கேன் தம்பியை பூச்சம் இருக்குன்னு சொல்லும்போது இன்னார் இன்னாருடைய மகன்கள் இன்னான் என்னுடைய மகள்கள் அப்படின்னு தேடி தேடி சொன்னார் வருங்காலத்தில் பட்டியல் மிக நீளமாயிருக்கும் பட்டியல் கொள்ளாத அளவிற்கு நாடக நடிகளுடைய குழந்தைகள் பெரும் பதவியில் இருப்பார்கள் பெரும் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் சமூகத்தில் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அதற்காக என்றும் உங்களுக்கு நான் நன்றி கூறுவேன் இந்த இந்த நிகழ்வினுடைய சிறப்பு நான் இந்த ஐஸ்வரி வேலன் ஐயாவுடைய நினைவாஞ்சலியில் நான் மூன்று வருடமாக தொடர்ந்து கலந்து கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு இது ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாக கருதுவதற்கு காரணம் தந்தைக்கு இணையாக ஒரு தோடனை வைத்து அவனுக்கும் மரியாதை செய்வதுதான் இந்த மேடையின் சிறப்பாக நான் கருதுகிறேன் இது ஒரு நாள் முன்னால் பின்னால் வச்சிருக்கலாம் அப்பா முன்னிறுத்தி ஆனால் தந்தைக்கு இணையாக ஒரு தோழனை ஒரு நண்பனை வைத்து பெருமை கொள்வது இந்த காலத்தில் எப்படி நடக்கிறது என்று தான் பெரிய ஆச்சரியம் 
திரு ஜே கே ரிதீஷ் அவர்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்றால் இந்த மூன்றாண்டு காலத்தை அழைப்பு கொடுத்ததற்கு ஜே கே ரிதீஷ் உடைய பங்கு மிகவும் முக்கியம் நான் அந்த சில கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக சட்டத்தின் காரணமாக பிளந்து நிற்பதனால் அவரை நான் விலக்கி வைக்க முடியாது நாங்கள் இந்த இந்த நிர்வாகத்தால் அமர்ந்ததற்கு அவர் மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக இருக்கிறார் பல ஆலோசனைகள் வகுத்து தருகிறார் ஏனென்றால் நாங்கள் எல்லோருமே தேர்தலுக்கு புரியவர்கள் அவருக்கும் சேர்த்து நினைமாஞ்சலி நடத்துவதுதான் இந்த மேடையின் மிக பெரும் சிறப்பு அதுதான் கணேஷ் அவருடைய மிக பெரும் குணம் இந்த பண்பும் மாண்பும் இருக்கிற வரையில் நாடக கலைஞர்கள் இன்றைக்குமே நடிக சங்கமும் இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் யாரை சார்ந்திருக்கிறோம் இப்ப கணேஷ் ஐயா அவர்களை போன்ற பெருமான்களை ஆக இந்த கலைஞர்களுக்கு என்றுமே அரணாக சங்கமும் இருக்கும் பிறந்த பெருமான்பு கணேஷ் ஐயா அவர்களும் இருப்பார்கள் ஐஸ்ரீபரன் ஐயா அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கும் மேலும் என்னுடைய சிறந்த ஆழ்ந்த நன்றி கூறி எல்லோருக்கும் வணக்கம் கூறி வழிபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து நன்றியை தெரிவிக்கும்படி அன்பிற்கும் மரியாதைக்கு உரிய எங்கள் டாக்டர் ஐஸ்வரிக்கே கணேஷ் அவர்களை அன்போடு அழைப்பு என்னுடைய அருமை சகோதரர் குமார் இந்த சத்யா சமூகத்தினுடைய இளைஞர் அவருக்கு ஒரு போன் செய்தேன் அவர் உடனே இது இந்த கல்லூரி நீங்க எப்போனாலும் உங்க பங்கன் நடத்திக்கலாம் சொல்லி போன வருடமும் இங்கேதான் நடைபெற்றது ஆனால் நடிகர் சங்கம் இல்லைன்னா எனக்கு எப்பவுமே இங்க சத்யா சுடியோ இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இதுல இருக்கேன் அதுக்கு என்னுடைய மனமான நன்றி அன்பு சகோதரர் குமார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதற்கு பிறகு என்னுடைய என்னுடைய எல்லாவற்றுக்கும் எனக்கு துணியாக இருந்து கொண்டிருக்க என்னுடைய அருமை மனைவி ஆர்த்தி மற்றும் என்னுடைய சகோதரிகள் மகாலட்சுமி அழகு தமிழ் செல்வி என்னுடைய மாமா கமலக்கண்ணன் அந்த மைத்துனர் அருண் மற்றும் இங்க வருகை தந்திருக்கிற அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் அனைத்து உறவினர்களுக்கும் என்னுடைய முதற் கண் வணக்கத்தை உறுப்பாக்குகிறேன் வருஷம் வருஷம் இந்த விழாவை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு விழாவிலாக உங்க எல்லாரையும் ஒன்னா பார்த்துட்டு ஒன்னா பேசிட்டு ஒன்னா சாப்பிட்டுட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சென்ற ஆண்டு இதே விழா இதே இடத்துல நடந்தது அங்க என்னுடைய அருமை நண்பர் ஜி கே ரித்தீஷ் வந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு போனாரு இந்த வருஷம் அவர் நம்ம கூட இல்ல அவருக்கு இறந்து இந்த தினம் முப்பது நாள்கள் ஆயிரத்து அவங்க மனைவி நேத்து என்கிட்ட போன்ல சொன்னாங்க உடனே எனக்கு அவருக்கு ஒரு மினி அஞ்சலி நிச்சயமா செலுத்தி ஆக வேண்டும் ஏன்னா எல்லாரும் பேசினாங்க அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த நடிகர் சங்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புதிய உறுப்பினர்கள் இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு அன்பு நண்பர் அவர் என்னுடைய சகோதரர் அவர் இன்னைக்கு இல்லைன்றது தலைமையில் இருக்கிற அந்த அணிக்கு எப்போதுமே நான் உதவியாக இருப்பேன் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு சங்கத்துக்களை வர்றதுக்கு 
எனக்கு துணி கூட இஷ்டம் கிடையாது நான் இருக்க மாட்டேன் நான் இருந்தால் என்னென்ன செய்வனோ அதுக்கு மேலே நான் வெளியே இருந்து செய்வதாக நான் செய்வதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது அதை அனைவரும் சாப்பிட்டு விட்டு செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நடிகர் சங்கத்துக்கு மட்டும் இல்ல நடிகர் சமூகத்துக்கு மிகவும் பேருதவியாக இருக்கின்ற திரு ஐசரி கணேஷ் அவருடைய தந்தையார் திரு ஐசரி வேலன் அவருடைய நடிகர் நாள் இன்னைக்கு இது தொடர்ந்து நான் பர்சனலா வந்து மூணு வருஷமா கலந்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அவருக்கு நன்றி கூறத வந்து புதுசா சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் அவருடைய உதவிகள் வந்து பெருகிக்கிட்டே இருக்கு போன தடவை போன தடவை நம்ம என்ன உதவி சொன்னோமோ அதை மீறி இந்த வருஷம் செஞ்சிருக்காரு ஸோ அதனால வந்து நாங்கள் எப்பொழுதுமே நன்றி கூற வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம் அவரால் பல நாடக கலைஞர்களுடைய மகன்கள் மகன்கள் கல்வி கண் பெறுகிறார்கள் அதற்கு ஒரு நன்றி கூறுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக இதை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் எங்களுடைய சங்கத்திலே மூன்றில் இரண்டு பங்கு நாடக கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வயதுக்கேற்ப அவர்களுக்கான உதவி நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நீங்க நாங்க கேட்க எங்களை கேட்கறத விட நீங்க அவங்களை நேரடியாக கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எந்த பாராபட்சமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம யாராருக்கு என்னென்ன வயது வாரியா பிரிச்சிருக்கோம் அறுபது வயசுல வந்து இத்தனை இவ்வளவு பொருள் உதவி அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கோம் ஒரு எழுபது பர்சன்ட் மக்கள் வந்து இன்னும் அதிகமாக அவங்க பயன்படுறாங்க தம்பி இது வந்து இது அந்த நிகழ்வு கிடையாது இது என்ன நிகழ்வோ அது சம்பந்தமா நீங்க கேளு இல்ல இல்ல சக நடிகரா அது சக நடிகரா வீட்டுல வந்து கேளு இங்க வந்து என்ன நிகழ்வோ அதை பத்தி தான் பேசுங்க நீங்க என்ன நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த கருத்து இல்ல உங்களுடைய கருத்து முக்கியம் நீங்களும் நானும் குடி நீங்களும் நானும் குடிமகங்கள் தானே இருங்க இது அந்த நிகழ்வுக்கான ஆனால் இது கிடையாது அவசர கூட்டம் அவசர கூட்டம் அவசர கூட்டம் அவசர கூட்டம் ஒண்ணும் இல்ல இல்ல அவசர சிறப்பு செயற்குழு கூட்டம் ஏன்னா எலெக்ஷன் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னால நாங்க வந்து சில பொறுப்புகளை வந்து எப்படி ஒப்படைக்கணும் அதை பத்தி நாங்க பேச போறோம் அடுத்த தேர்தல் எப்படி இருக்கும் போது நாங்க பேச போறோம் ஈவினிங் மீட்டிங் இருக்கு அங்கேயே உங்களுக்கு அழைப்பு வந்திருக்கும் இப்பவே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த மீட்டிங்க்கு மரியாதை இருக்காது நன்றி